हेलो स्टूडेंट मैं सरोज मैम आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ अवर टुडेज टॉपिक इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखा था सो so, अभी हम इस लेक्चर में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखने वाले हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेज बाय असेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअली सेक्शुअली भी रिप्रोडक्शन होता है बट ये टाइप हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सो देर आर फाइव टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो है फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बर्डिंग वेजिटेटिव प्रपोगेशन एंड लास्ट टाइप इज स्पोअर फॉर्मेशन तो हमारा फर्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप क्या होता है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ब्रेक होती है इन टू मेनी फ्रेगमेंट्स मेनी फ्रेगमेंट्स में पेरेंट की बॉडी ब्रेक होगी एंड ईच फ्रेगमेंट जो अलग अलग जो फ्रेगमेंट फॉर्म हुए है वो ईच फ्रेगमेंट क्या करता है स्टार्ट टू लिव एज एन न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन दिखाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है अलगी लाइक स्पायरोगरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन ये दो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन दिखाते हैं तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है स्पायरोगरा की तो ये स्पायरोगरा का पहली जो डायग्राम दिखाई दे रही है वो पेरेंट सेल है उसको हम मदर सेल भी बोल सकते हैं सो स्पायरोगरा कंटेन न्यूक्लियस स्पेक्टम स्पायरल एंड स्पायरल क्लोरोप्लास्ट सो यहाँ पे क्या होता है ये जो मदर सेल है वो मदर सेल ब्रेक होती है इन टू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया सो so, अभी हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज रीजनरेशन अब रीजनरेशन ये जो वर्ड है उसमें ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या होता है रीजनरेट हो रहा है यानी न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेट फिर से प्रोड्यूस होने वाला है तो वो क्या है ये देखेंगे रीजनरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग रिप्लेस होने वाला है एखादा जो ऑर्गन है वो रिप्लेस होने वाला है और रिस्टोरिंग डैमेज और मिसिंग सेल टिश्यू ऑर्गन एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट टू फुल फंक्शन इन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका इसका सिंपल सा मतलब क्या है एखादा अगर ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाता है अगर उसका एखादा पार्ट वहाँ से निकल जाता है तो वहाँ पे फिर से नया वैसा ही ऑर्गन रीजनरेट हो जाएगा रिप्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन एक्चुअली रीजनरेशन के पर्टिकुलर ऐसे टाइप नहीं है बट अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कितने नंबर में कितने नंबर में उसके पार्ट डिवाइड होंगे उसके बेसिस पे उसके दो टाइप्स गिरे हैं तो फर्स्ट टाइप है लिमिटेड रीजनरेशन एंड सेकेंड इज रीजनरेशन तो हम सबको एक वॉल लिजार्ट का एग्जाम्पल पता है तो वॉल लिजार्ट क्या करती है यू मे नो दैट द वॉल लिजार्ट ब्रेकअप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो जो वॉल लिजार्ट है वो उसकी टेल निकाल देती है अब अब ये इमरजेंसी मतलब क्या है जब भी उसको ऐसे लगता है कि कोई एखादा ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर रहा है तो वो घबराहट में उसकी टेल डिस्कार्ड कर देती है ओके डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड बट कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद वो वॉल लिजार्ट खुद की टेल फिर से वापस लाती है और वो टाइप को हम लिमिटेड रीजनरेशन बोलते हैं ओके okay? और नेक्स्ट इज अ रीजनरेशन अब रीजनरेशन के लिए हम प्लानेरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं अब प्लानेरिया ये जो एनिमल है वो क्या करता है ब्रेकअप इट्स बॉडी इंटू टू पार्ट जब भी कोई प्रॉब्लम होता है या डैमेज होता है तो उसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एंड दे आर फॉर ईच पार्ट रीजनरेट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दस टू न्यू प्लानेरिया आर फॉर्म इसका मतलब क्या होता है अगर 
प्लानेरिया की बॉडी बीच में से अगर कट होती है तो उसका हेड पोर्शन और टेल पोर्शन अलग अलग हो जाएगा तो हेड पोर्शन के पीछे का पार्ट नए से वहाँ पे रीजनरेट होगा और जो पीछे वाला पार्ट था वहाँ पे हेड पोर्शन नए से रीजनरेट हो जाता है तो उस रीजनरे उस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे रीजनरेशन ओके तो ये दो एग्जाम्पल है रीजनरेशन के अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ बडिंग अब बडिंग में क्या होता है वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर ये डिफिनेशन दी है तो आप सब उसको पहले पढ़ लीजिएगा मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक्सप्लेन करती हूँ अभी यहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे मैंने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है ये फर्स्ट जो हाइड्रा दिखाई दे रहा है वो है मदर सेल और उसे हम पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं वो खुद कि खुद के बॉडी के ऊपर एक बर्ड फॉर्म कर देती है ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ अब वहाँ पे क्या होता है वो जो मदर सेल है वो खुद के बॉडी के ऊपर एक बर्ड ग्रो करती है अब वहाँ पे जब वो बर्ड ग्रो होती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा अब जो बर्ड फॉर्म हो गया है वो बर्ड को हम बर्डिंग हाइड्रा बोलेंगे तो वो जो बर्डिंग हाइड्रा है उसके आउटर बॉडी कवरिंग को डर्मल लेयर बोलेंगे और उसके पास डाइजेस्टिव कैविटी है वो क्या रहते हैं आर ऑलवेज कॉन्टैक्ट विथ अ पेरेंट हाइड्रा वो पेरेंट हाइड्रा के कॉन्टैक्ट में, में रहते हैं किसके लिए क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव कैविटी है उससे वो मदर सेल से ऑल न्यूट्रिय और फूड मटेरियल जो भी उसके लिए आ, होगा वो सब कैप्चर करता है और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ बर्डिंग हाइड्रा इट्स सेपरेट एंड स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ और सब वो खुद की बॉडी डेवलप करने के बाद वो मदर सेल से कट होके खुद की नई इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगता है तो इस सभी प्रोसेस को बोलेंगे बर्डिंग हमारा फोर्थ टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या है सिंपल uh, सा एग्जाम्पल है कि जो प्लांट uh, में दिखाई देता है जैसे कि पोटैटो uh, जो होता है तो पोटैटो में क्या होता है जो आउटर कवरिंग में हमें जो होल जैसे दिखाई देता है उसको हम आई बोलेंगे और वो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे ग्रीनिश प्लांट या ग्रीनिश लीव लाइफ स्ट्रक्चर वहाँ से ग्रो होने लगता है तो वो टाइप आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स अब वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब ऐसे प्लांट के पार्ट जो खुद के ऊपर एक नई प्लांट बॉडी ग्रो कर सकते हैं उसको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट सो डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन या प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट स्टेम लीफ एंड बर्ड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब के एखादा प्लांट है उसका लीफ अगर है तो वो खुद का उसके ऊपर नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा अगर एखादा प्लांट का स्टेम है जैसे रोज जो प्लांट होता है रोज का जो प्लांट होता है अगर उसका स्टेम हमने जमीन में अगर हमने लगा दिया तो वहाँ से न्यू रोज प्लांट प्रोड्यूस होता है ये सबको पता है तो इट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पे मैंने चार एग्जाम्पल दिए हैं जैसे पोटैटो है ब्रायोफाइलम है शुगर केन है कैरोट है जैसे कैरोट और रेडिश को हम रूट बोलते हैं तो वो रूट फिर से नया कैरोट और रेडिश प्रोड्यूस कर सकता है ये सब टाइप किस में आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो ये चार एग्जाम्पल ध्यान में रखिए और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डेफिनेशन में ध्यान में रखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी ऐसे डायग्राम दिखाई है वो डायग्राम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं सिर्फ आप लोगों को समझ में आने के लिए मैंने ये डायग्राम की स्लाइड बनाई है हम नेक्स्ट और लास्ट हमारा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ मेथड इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट जनरली हैपन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट अब ये कहाँ पे होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन है सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया इन दिस 
द पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर जो भी पेरेंट प्लांट है वो क्या करता है अपने बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट और वहाँ का जो हर एक स्पोर अगर वहाँ पे नहीं अगर उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन अगर उसको अवेलेबल होता है तो वो खुद की फिर से नया बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है तो यहाँ पे है दो स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपी अब जो वो स्पोर्स है वो माइक्रोस्कोपिक है मतलब कि के उसकी साइज बहुत छोटी है वो राउंड शेप का है एंड ग्रो इन सुटेबल कंडीशन तो ये है स्पोर फॉर्मेशन जो कि कहाँ पे ऑकर होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फंगा एंड बैक्टीरिया में वो ऑकर होता है तो यहाँ पे मैंने स्पोर फॉर्मेशन की एक सिंपल सी डायग्राम दिखाई है जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है वो स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर फॉर्म होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो स्पोर्स के लिए तब वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है उसके अंदर के जो थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स है वो एयर में या वो स्पोरेंजिया के बाहर आके वहाँ पे फिर से रीजनरेट होती है ग्रो होते हैं तो इसको हम बोलेंगे सिंपल से स्पोर फॉर्मेशन तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक तो सबसे पहले हमने क्या देखा है अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स उसके डेफिनेशन उसकी मीनिंग और उस सब के मैंने छोटे से डायग्राम फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है सो so, ये था हमारा टूडेज टॉपिक सो प्लीज स्टूडेंट आपको अगर मेरा टॉपिक पसंद आए या ना पसंद आए तो वो मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मैं उसके अलग से और स्लाइड्स और वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू